Ang mga Egyptian ay mayroong isang paniniwala patungkol sa isang nilalam na kanilang maiinkwentro sa kabilang buhay. Dahil sa mga paniniwala noon ng mga Ehipto, sila ay natatakot kung ano ba ang kahahantungan ng kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Ang nilalang na ito ang dahilan kung bakit takot ang mga Egyptian noong unang panahon na gumawa ng masama dahil sa nakagis ng paniniwala. Mula kay Osiris at sa iba pang mga nilalang na pinaniniwala ang hatol sa kaluluwa ng taong namatay. Isa na dito ang kinatatakutang si Amit. Ang pangalan ni Amit ay nangangahulugan na Devourer, Bone Eater o Devourer of Millions. Ang kanyang pangalan na mismo ang nagsasabi kung ano ba ang ginagawa ng nilalang na ito. Kung minsan ang ibang scholar ay inihahalin tulad ang nilalang na ito sa isang goddess na si Tawarit dahil sa parehas niya ng itsura at tagapagtanggol din ng mga tao sa masasamang nilalang. Kinikilala din si Amit sa mga pangalang Amot at Ahmet na siyang sumisimbolo sa Divine Retribution o ang parusa na nakukuha matapos mamatay ang isang tao. Ang mga Egyptian noong unang panahon ay naniniwala na kung sila ay namatay, ang kanilang kaluluwa ay mapupunta muna sa Hall of Two Truths. Sa lugar na ito, ang mga kaluluwa ay huhusgahan sa kanilang nagawa noong sila ay nabubuhay pa. Makikita ito sa papyrus o isang papel na ginamit ng mga tao noong unang panahon sa bayan ng Egypto, 1357 before Common Era. Dito ipinapakita ang larawan kung saan ang puso ng isang tao ay itinitimbang sa kanyang mga kasalanan. Makikita din dito si Amit na naghihintay kung ano ba ang maihahatol sa puso ng taong ito. Hindi lamang sa papyrus makikita ang detalyadong larawan, ngunit maging sa iba pang Book of the Deads ng Egypt. Ito ay makikita ang nakaupo sa tabi ng Scales of Justice ng Goddess na si Maat. Kasama sa Hall of Truth, ang tagapangalaga ng Underworld na si Osiris at doon ay kanilang hahatulan ang kaluluwa ng namatay na tao. Ang mga dalang kaluluwa ni Anubis na siyang sumusundo sa mga kaluluwa upang ihatid sa kabilang buhay. Ayon sa paniniwala, matapos ang isang delikadong ritual para sa kaluluwa ng isang namatay na tao, ito ay may pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili sa lahat ng kasalanan at kung ano pang nagawa nito nung siya ay nabubuhay pa. Magsisilbing tagatanong ang God of Wisdom na si Thoth habang sinang Osiris, Isis at Neptis naman ang magsisilbing tagahatol dito. Matapos ang pagtatanong, ang puso ay ilalagay sa timbangan ni Maat at dito ipagkukumpara ang bigat nito sa bigat ng isang hibla ng pakpak ng isang ostrich. Kung ito man ay mas magaan sa hibla ng pakpak, pinapaniwalaan na balanse at mabait ang isang tao. Ibibigay ang kaluluwa kay Osiris upang ipadala sa aru para sa eternal life. Kung ang puso ay mas mabigat sa pakpak, ibibigay ni Anubis ang puso kay Amit na siyang kakain dito. Sa pagkain ng puso nito, hindi na ito mabubuhay muli at habang buhay na hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa. Pinaniniwalaan na itong pangalawang pagkamatay ng kaluluwa at dahilan kung bakit kinatatakutan si Amit ng mga taong naniniwala dito. May ilang mga misconception na kapag kinain ni Amit ang isang kaluluwa ay wala na, kumbaga the end na. Hindi. Ayon sa paniniwala ng mga taga Egypto, ang kaluluwa na nakain ni Amit ay habang buhay or should I say habang patay itong masasunod sa loob ng tiyan ni Amit either sa mga stomach juices nito o sa naglalagablab na apoy. Hindi tulad ng mga ibang Diyos, Si Amit ay hindi sinasamba ng mga tao pero tinitingnan bilang isang paalala. Paalala na kailangan sundin ng mga Ehipto ang prinsipyo na mayroon si Maat. Kung minsan ay kinikilala itong demonyo pero ayon sa ilang mga paniniwala, si Amit ang naninigurado kung nasusunod ba ang dapat kawin. Nagpapalaganap ng kabutihan at siya din ang nagtataboy sa mga masasamang nilalang. Si Amit ang sumisimbolo ng bawat tao ay mabibigyan ng karapatan na bigyan ng depensa ang kanyang sarili. Sa pagdepensa nito sa kanyang sarili mula sa mga bagay na kanyang kinagawa nung nabubuhay pa siya. Malalaman kung ito ba ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan o magiging isang hindi matahimik na kaluluwa.
inilalarawan ito bilang isang demonyo na mayroong ulo ng isang buwaya at ang katawan nito ay maihahaling tulad sa isang mabangis na pusa o minsan ay inilalarawan na katawan ng isang leo at ang paan nito ay makikita naman bilang paan ng isang hipopotamus. Mayroon ding paniniwala na ito ay nagkakatawan bilang isang tao. Ayon sa paniniwala, si Amit ay isang babae. Dahil na din sa kanilang pagkakatulad ng hipopotamus gadgets na si Tawaret at sa kanilang pagkakatulad na paglaban sa mga masasamang nilalang. Pinaniniwalaan din na si Amit ay hindi umaalis sa underworld sa tabi ng timbangan ni Maat. Dahilan upang isang beses lamang itong makita ng kaluluwa ng tao at yun nga ay kung ito na ay hahatulan. Pero may paniniwala din na ito ay nakatira sa tinatawag na Lake of Fire kung saan pinaniniwalaan na dito tinatapo ng mga kaluluwang makasalanan. Hindi sa kinakain niya mga kaluluwa na napupunta dito pero si Amit ang nangangalaga at nagsisilbing tagabantay ng Lake of Fire dahil naman sa kanitong paniniwala Si Amit ay ikinakabit naman kay Sekmet dahil sa paniniwalang ito ay tagabantay ng lawa ng apoy at dahil din sa kanyang katawan na leyon. Makikita naman sa simbolo ni Amit ang isang kuwago at ito ang simbolo ng kamatayan. Nakita ito mula sa hieroglyphics o isang sulat ng mga simbolo o mga hayop na ginagamit noong unang panahon ng mga taga Egypto. Makikita ang pangalan ni Amit mula sa A at sumunod naman dito ang dalawang kuwago na siyang sumisimbolo sa kaluluwa at kamatayan. Pinakahuli ay ang kalahating bilog na siyang rumerepresenta sa pagiging feminine nito. Kung ang Egypt ay mayroong amit na siyang kinatatakutan ng mga kaluluwa, makikilala din natin ang isang hellhound na kilala naman sa mitolohiya ng Northern Europe. Kilala din ito sa iba't ibang pahagi ng Amerika hindi man ito katulad ng itsura ni Amit pero ang paniniwala na ang hellhound na ito ay nagahunt ng lost souls o tagabantay ng isang mahalagang lugar. Dahil kung ikukumpara natin si Amit sa isang tunay na tao, ito ang kinikilala nating berdugo o tagapatay ng isang nahahatulan. Mula nung unang panahon ay mayroon ng kanitong nilalang. <tinyo> 